എല്ല സ്കപ്ലിംഗ് ഇത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൽ എസ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഈവൻ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസറിൻ്റെ ഫോറൻസിക്കിൽ അതിന് പോലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ എൽ എസ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൽ എസ് കപ്ലിംഗിനെ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിവ് പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ജെ അണ്ടർ എൽ എസ് കപ്ലിംഗ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ചേർന്ന് എൽ എസ് കപ്ലിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റമായ ജെ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ആ ജെയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഇതാണ് എൽ എസ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ടു പേരുടെയും സ്മോൾ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം ഈ രണ്ട് പേരിൽ വലുത് എൽ ടു ആണല്ലോ ചെറുത് എൽ വൺ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എൽ ടുവും എൽ വണ്ണും തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ടുവും എൽ വണ്ണും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരാവുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വൺ മുതൽ എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ വരെയാണ് അത് എത്രയുണ്ടോ അത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണില്ല എൽ ടു പ്ലസ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയായി ടു പ്ലസ് വൺ ആയി ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ ആണ് എൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അത് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ മുതൽ വൺ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും ടുവും ത്രീയും വേണ്ടേ ത്രീ മുതൽ വൺ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വേണം വൺ വരെ പോണം അപ്പൊ ത്രീയും ഇടയ്ക്ക് ഒരാളൂടെ വരണമല്ലോ അതാരാ ടു ആണ് സോ ത്രീ ടു വൺ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും നമുക്കറിയാം ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്താൽ ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എപ്പോഴും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് സംശയമില്ല സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംശയം വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതാം സൈഡിൽ എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ഈ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെറ്റ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ ആഡ് ചെയ്യാം എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു മുതൽ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു വരെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് വലുത് ഏത് ചെ
ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂവും സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാവേണ്ടത് നെറ്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നെറ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എസ് അതായത് എൽ പ്ലസ് എസും വരാം എൽ മൈനസ് എസും വരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ ചേരും അങ്ങനെ ചേർന്നിട്ട് ജയ്ക്ക് എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എൽ പ്ലസ് എസ് വരാമല്ലോ എൽ പ്ലസ് എസ് വരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പെയർ എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എൽ പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മാക്സിമത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമവും എസിൻ്റെ മാക്സിമവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം എത്രയാ ത്രീ എസിൻ്റെ മാക്സിമം എത്രയാ വൺ സോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എടുത്താൽ അത് ഫോർ ആവും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എൽ മൈനസ് എസ് എൽ മൈനസ് എസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മിനിമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം മിനിമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് എൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് എസ് വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മിനിമം വാല്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ ടു ആണ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ എടുത്താൽ ത്രീ ആണ് ടു മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ വൺ ആണ് ടു മൈനസ് സീറോ എടുത്താൽ ടു ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ എടുത്താൽ സീറോ ആണ് വൺ മൈനസ് സീറോ എടുത്താൽ വൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ എടുത്തപ്പോഴാണ് വൺ മൈനസ് വൺ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക മാക്സിമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ മാക്സിമവും എസിൻ്റെ മാക്സിമവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ കിട്ടി മിനിമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലിൻ്റെ മിനിമത്തിൽ നിന്ന് ഈ എസിൻ്റെ മാക്സിമം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു എല്ലിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് വൺ എസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് വൺ സോ വൺ മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടിയത് സീറോ സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ജയുടെ വാല്യൂ എൽ പ്ലസ് എസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മുതൽ എൽ മൈനസ് എസിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ വരെ വരാം എൽ പ്ലസ് എസിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ എൽ മൈനസ് എസിന് കിട്ടാവുന്ന മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ ജയ്ക്ക് ഫോർ മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വരണം ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരണം ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വരണം വൺ കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വരണം സോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരല്പം കൂടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ okay.